அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம போத்த வீடியோல வந்துட்டு குவாண்டம் நம்பர்ஸ் பத்தி சொல்லியிருந்தோம் ரெண்டு பாட்டில் அதை பார்க்காதவங்க கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் அதை பார்த்துட்டீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷனுக்கு வந்து எப்படி நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் எப்படின்னா ஒரு ஆட்டம்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸுக்கு அட்ரஸிங் கொடுக்கறது தான் வந்து இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் இப்போ நமக்குலாம் ஒரு அட்ரஸ் இருக்குது நம்ம எங்கே இருக்கோம் நம்ம வீட்டோட முகவரி இது அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி ஒரு ஆட்டம்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான் எந்த ஷெல்ல இருக்கு எந்த ஆர்பிட்ல இருக்கு எந்த சப்ஷெல்ல இருக்கு அந்த சப்ஷெல்ல இருக்கிற எந்த ஆர்பிட்ல சுத்திட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கறதுக்காக தான் இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் கொடுக்குறோம் இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் நம்ம எழுதிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால ஈஸியா இந்த பர்டிகுலர் எலக்ட்ரான் எந்த பொசிஷன்ல இருக்குதுங்கிறத நம்மளால சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷனை நம்ம எழுதுறதுக்கு மூணு பேர் மூணு மூணு ரூல் கொடுக்குறாங்க அது வந்து என்னன்னா ஆஃபா பிரின்சிபல் ரெண்டாவது ஹண்ட் ரூல் மூணாவது பாலி எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல் பாலி எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு மூணு ரூல் இருக்குது இந்த மூணு ரூலையும் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுத முடியும் அந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனுக்கான அந்த இதை வந்து மேண்ட்லங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டயக்ராம் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுவோம் அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த மூணு ரூலை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஆஃப்பா பிரின்சிபல் இந்த ஆஃப்பா பிரின்சிபலில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எனர்ஜி வந்து அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம்ல அந்த கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம எழுதியிருப்போம் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி த்ரீ இந்த மாதிரி டூ பி சிக்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம எழுதிட்டே போகும்ல இதில் எலக்ட்ரான்ஸை வந்து எப்படி நம்ம முதல்ல அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா லோவஸ்ட் எனர்ஜியிலேருந்து ஹையஸ்ட் எனர்ஜிக்கு நம்ம எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது தான் வந்து இந்த ஆஃப்பா பிரின்சிபல் அதாவது ஃபஸ்ட் ஷெல்ல இருக்கிறத முதல்லையும் செகண்ட் ஷெல்ல இருக்கிறது அப்புறம் தேர்ட் ஷெல்ல இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கூட்டிக்கிட்டே போவோம் அதுக்கப்புறம் இதில் ஹண்ட் ரூல் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா இந்த ஹண்ட்ஸ் ரூலில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு பி சப்ஷெல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பி சப்ஷெல்ல நமக்கு மூணு ஆர்பிட் இருக்கும் இதை வந்து நம்ம ஆங்குலர் மொமெண்டம் குவாண்டம் நம்பர்ல பார்த்துருப்போம் இதுல இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நம்ம இதுல ஃபில் பண்ணும்போது இதுல பி சிக்ஸ் இருக்குல்ல இந்த சிக்ஸ் எலக்ட்ரானை வந்து நம்ம இதுல ஃபில் பண்றோம் அப்படின்னா ஹண்ட் ரூல் படி எப்படி ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எலக்ட்ரான் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது எலக்ட்ரான் அதுக்கப்புறம் மூணாவது எலக்ட்ரான் அதுக்கப்புறம் திரும்ப முதல்ல இருந்து நாலு அஞ்சு ஆறு அப்படின்னு நம்ம ஃபில் பண்ணணும் நமக்கு வந்து பாத் ஃப்ரீயாக தானே இருக்கு யார் பார்க்க போறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்படின்னு நம்ம ஃபில் பண்ணக்கூடாது இப்போ ஆறு இருக்கிறதுனால இது சரியா போச்சு இதே இது ஒரு நாலு எலக்ட்ரான் இருக்கிறத நம்ம ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இதோட முடிஞ்சிடும் இந்த ஒரு ஆர்பிட் வந்து ஃப்ரீயா இருக்கும் நமக்கு வந்து எப்போ ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம ஒன்று ஒன்னா ஃபில் பண்றோம் தெரியுமா ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் அதோட அடுத்தடுத்த இது ஃபில் பண்ணி போகும்போது தான் வந்துட்டு அந்த ஆர்பிட் வந்து நமக்கு ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்போ இந்த ஹண்ட்ரூல் என்ன சொல்லுது ஒரு ஆர்பிட்ல எலக்ட்ரானை ஃபில் பண்ணும் பொழுது சப்ஸ்டல் எலக்ட்ரானை ஃபில் பண்ணும் பொழுது ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வரிசையாக போகணும் ஸோ இந்த மாதிரி போடுறது வந்து தப்பு அப்படிங்கிறத இந்த ஹண்ட்ரூல் வந்து நமக்கு சொல்லுது இந்த மாதிரி தான் நம்ம எழுதணும் இந்த பாலி எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஆர்பிட் எடுத்துக்கிட்டோம் ஒரு சப்ஷல் இருக்கிற ஒரு ஆர்பிட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஆர்பிட்ல எலக்ட்ரானை ஃபில் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தலைகீழெல்லாம் போடுறாங்கல்ல இப்படி ஒண்ணு இப்படி ஒண்ணு போடுறாங்கல்ல இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஸ்பின் அதாவது எலக்ட்ரானோட ஸ்பின் இதை வந்து அப் ஸ்பின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து டவுன் ஸ்பின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப் ஸ்பின் நம்ம என்ன சொல்லலாம் கிளாக் வைஸ்ல சுத்துறதா சொல்லலாம் இதை வந்து நம்ம ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல சுத்துறதா சொல்லலாம் இதை வந்து ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர்ல நம்ம பார்த்திருப்போம் அதே மாதிரி இந்த எலக்ட்ரானை ஃபில் பண்ணும் பொழுது ஒரு ஆர்பிட்ல அது ரெண்டு எலக்ட்ரானை ஃபில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன்று அப் சைட் ஆகவும் இன்னொன்று டவுன் சைட் ஆகவும் தான் இருக்கணும் ஏன்னா ஒரு ரெண்டு எலக்ட்ரானும் வந்து ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் ஸ்பின்ல வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி ஒரே ஸ்பின்ல சுத்திச்சுனா ஒன்று ஒன்று அப்போஸ் பண்ணும் அதனால வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ரெண்டு
அப்ஸ்பின் அண்ட் டவுன் ஸ்பின் இருக்கணும் இதை சொல்றது தான் வந்து என்னன்னா பாலி எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல் அவ்வா பிரின்சிபல் என்ன சொல்லுது எலக்ட்ரானை ஃபில் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் செகண்ட் ஷெல் தேர்ட் ஷெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்கணும் ஹன்ஸ் உள்ள என்ன சொல்றாங்க ஒரு ஆர்பிட் எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணும் பொழுது ஒன்னு ரெண்டு மூணு வரிசையா ஃபில் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் திரும்ப ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நம்ம அடுத்த எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாலி எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல் என்ன சொல்லுது நமக்கு ஒரு ஆர்பிட் எடுத்துக்க ஒரு சப்ஷெல்ல இருக்கிற ஒரு ஆர்பிட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஆர்பிட்ல நம்மளால மேக்சிமம் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் அப் ஸ்பின்னா அப் ஸ்பின்னாவும் இருக்கணும் டவுன் ஸ்பின்னாவும் இருக்கணும் ரெண்டும் ஒரே ஸ்பின்ல இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்றது தான் இந்த பாலி எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல் இப்போ இந்த மூணு ரூலை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் வந்து நம்மளால எழுத முடியும் அப்படி எழுதுனாதான் வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷனா இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா அது நம்மளோட கான்பிகரேஷனா இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு ரூலையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் கண்டிப்பா இப்போ வந்து இந்த மேட்லங் டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து எப்படின்னா வந்து என்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இது என்னது பிரின்சிபல் குவான்டம் நம்பர் என் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஒன்னு அப்படிங்கிறது வந்து என்னது நியூக்ளியஸ சுத்தி இருக்கிற ஷெல்லோட வரிசை அதாவது நியூக்ளியஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு பார்த்தோமா ஸோ இது ஃபஸ்ட் ஷெல் அதனால் என் ஒன் இது வந்து டூ செகண்ட் ஷெல் என் வந்து த்ரீ தேர்ட் ஷெல் என் ஃபோர் இது ஃபோர்த்து ஷெல் என் ஃபைவ் இது ஃபிஃப்த்து ஷெல் என் சிக்ஸ் இது வந்து சிக்ஸ்த் ஷெல் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ ஒரு ஷெல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த ஷெல்லில் எத்தனை சப் ஷெல் இருக்குங்கிறத நம்ம இதில் பார்த்தோம் ஆங்குலர் குவான்டம் நம்பரில் பார்த்துருப்போம் எப்படின்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் இருக்கு அப்படின்னா அதுல எத்தனை சப் ஷெல் இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு சப் ஷெல் தான் இருக்கும் அதை நம்ம இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணணும் ஒன் எஸ் இந்த ஒன் எதை குறிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்ல குறிக்கும் அதுல இருக்கிற சப் ஷெல் அதாவது எஸ் ஒரே ஒரு சப் ஷெல் இருக்கும் ஏன் இருக்குன்னா ஒரு ஷெல் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறதுல ஒன்னு தான் இருக்கும் அதே மாதிரி செகண்ட் இருக்கிறத பார்த்துட்டோம்னா டூ எஸ் டூ பி அப்படின்னு இருக்கும் இதுலயே ரெண்டு இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு சப்ஷெல் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா இது செகண்ட் ஷெல் அதனால இந்த செகண்ட் ஷெல்ல ரெண்டு இருக்கும் அதே மாதிரி தேர்ட் சப் ஷெல் தேர்ட் ஷெல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல மூணு சப் ஷெல் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அதே மாதிரி நான் ஃபில் பண்றேன் டூ பி சாரி த்ரீ பி த்ரீ டி அதே மாதிரி இது ஃபோர்த் ஷெல் ஃபோர் எஸ் ஃபோர் பி ஃபோர் டி ஃபோர் எஃப் எங்க எஃப் வந்துச்சு நாலு இருக்கு ஸோ நாலு சப் ஷெல் நம்ம கொடுக்கணும் அதே மாதிரி ஃபைவ் எடுத்துட்டா ஃபைவ் எஸ் ஃபைவ் பி ஃபைவ் டி ஃபைவ் எஃப் அதே மாதிரி ஃபைவ் ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு இன்க்ரீஸ் நல்லா போயிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி என் சிக்ஸுக்கும் நம்ம ஆறு சப் ஷெல் வந்து நம்மளால் எழுத முடியும் இப்போ என்ன பார்க்குறோம் இதை ஈஸியாக நம்ம எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுறதுக்கு நம்ம இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை ஸ்ட்ரைக் பண்ணால் இதில் ஸ்ட்ரைக் ஆகிறது என்னது ஒன் எஸ் ரெண்டாவது அடுத்த இதில் நம்ம ஸ்ட்ரைக் பண்ணால் நமக்கு வந்து டூ எஸ் ஸ்ட்ரைக் ஆகுது ஸோ டூ எஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம இது ஸ்ட்ரைக் பண்ணோம்னா ரெண்டு இது ஸ்ட்ரைக் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு என்ன ஸ்ட்ரைக் ஆகுது பி அதாவது எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா இங்கே பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு திரும்ப இங்கேருந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணணும் ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தா நமக்கு டூ பி அண்ட் த்ரீ எஸ் வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது ஸோ டூ பி த்ரீ எஸ் அதுக்கப்புறம் திரும்ப அங்கேருந்து வந்தால் நமக்கு என்ன இருக்கும் த்ரீ பி ஃபோர் எஸ் த்ரீ பி ஃபோர் எஸ் திரும்ப அப்படியே போயிட்டு இங்கேருந்து வந்தால் த்ரீ டி ஃபோர் பி ஃபைவ் எஸ் மூணு வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகுது ஸோ த்ரீ டி ஃபோர் பி அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் எஸ் அதுக்கப்புறம் என்னது இப்படி வந்துச்சுன்னா ஃபோர் டி அண்ட் ஃபைவ் பி ஃபோர் டி ஃபைவ் பி அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஃபோர் எஃப் ஃபைவ் டி அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் எஃப் நம்ம வந்து இந்த சிக்ஸ்த் ஷெல்ல சொல்லாதனால இதில் கொஞ்சம் வராமல் இருக்கும் அது பிரச்சனை இல்லை இப்போதைக்கு நம்ம ஃபைவ் பி வரைக்கும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இது கண்டினியூஸாக எழுதுனாலும் எழுதலாம் ஸோ நம்ம ஷார்ட்டாக இப்போ பார்க்குறதுனால வந்து நம்ம இதையே கன்சிடர் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து நம்ம எழுதுகிறோம் ஸோ இதோ இந்த பேஸ் பண்ணி த
ஒரு ஆர்பிட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஆர்பிட்டில் மேக்சிமம் ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் நம்மளால் ஃபில் பண்ண முடியும் இப்போ ஆங்குலர் குவாண்டம் நம்பர் நமக்கு என்ன சொல்லுது செகண்ட் சப்ஷல்ல பற்றி சொல்லுது சப்ஷல் நம்ம பார்த்துருப்போம் எல்சி குவல் டு ஜீரோனா எஸ் ஒன்னுனா பி டூனா டி த்ரீனா எஃப் ஃபோர்னா ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம்ல இப்போ எஸ்னா வந்து அதில் ஒரு ஆர்பிட் தான் வந்து இருக்கும் பியில் நமக்கு மூணு ஆர்பிட் இருக்கும் இதை எப்படி பார்த்தோம் இது எந்த ஃபார்முலாவில் பார்த்தோம் டூ எல் ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவில் பார்த்தோம்னா இப்போ எல்சி கொண்டு ஜீரோ அப்படின்னா அந்த டேர்ம் வந்து ஜீரோ ஆயிரும் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ஸோ ஒரு ஆர்பிட் தான் இருக்கும் அதே இது ஒன் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் நமக்கு த்ரீ கிடைக்கும் ஸோ இதில் மூணு இருக்கும் இதை டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா டிக்கு ஃபைவ் வரும் ஸோ டி சப்ஷனில் ஃபைவ் ஆர்பிட்ஸ் மொத்தம் இருக்கும் இந்த எஃப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி எஃப்ல செவன் ஆர்பிட்ஸ் வந்து இருக்கும் செவன் இருக்கும் இந்த சப்ஷனில் இருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம் ஆர்பிட்னு பார்த்தோமா ஒரு ஆர்பிட்ல மேக்சிமம் உங்களால் ரெண்டு எலக்ட்ரானுக்கு மேலே ஃபில் பண்ண முடியாது இதில் என்னது எஸ் எடுத்துட்டா இது ஒரு ஆர்பிட் இதில் மேக்சிமம் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அதே மாதிரி இதை எடுத்துக்கிட்டா இதில் ரெண்டு இதில் ரெண்டு இதில் ரெண்டு மொத்தமாக நமக்கு பி ஆர்பிட்டில் ஆறு எலக்ட்ரான் நம்மளால் ஃபில் பண்ண முடியும் அது மாதிரி இதை பார்த்தா ரெண்டு 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 அஞ்சு ரெண்டு இருக்குது ஸோ மொத்தமாக டி ஆர்பிட்டில் நம்மளால் பத்து இதே மாதிரி எஃப் ஆர்பிட்டில் நம்மளால் பதினாலு எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் பண்ண முடியும் சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஆட்டம் எடுத்துப்போம் கார்பன் எடுத்துப்போம் கார்பன் வந்து அட்டாமிக் நம்பர் சிக்ஸ் அட்டாமிக் நம்பர்னால் என்னது ப்ரோட்டான் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் அப்போ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அந்த எல எதை வச்சு நம்ம எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வரையலாம் இப்போ என்ன சொன்னோம் ஒரு ஆர்பிட்டில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் மேக்சிமம் இருக்கலாம் அந்த நல்லா மை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒன்று இது வந்து இதுக்கு எழுதுகிறோம் அதாவது இதிலேருந்து எடுத்து எழுதுகிறோம் மொத்தம் ஆறு இருக்குது ஸோ ஒன் எஸ் டூ ஒரு எஸ்ல நம்மளால ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் ஃபில் பண்ண முடியும் ஸோ மேக்சிமம் டூ அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஷெல்ல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் சப்ஷெல் டூ எஸ் அதில் நம்மளால எவ்வளோ ஃபில் பண்ண முடியும் ரெண்டு எஸ்ல ரெண்டு தான் ஃபில் பண்ண முடியும் பி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் நம்மளால ஆறு சப்ஷெல் நம்மளால ஃபில் பண்ண முடியும் ஆனால் இங்க கார்பன்ல மொத்தமே நமக்கு ஆறு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு அந்த ஆறு எலக்ட்ரான்ல நாலு எலக்ட்ரான் வந்து நம்ம இங்க ரெண்டும் இது பண்ணிட்டோம் இங்க ரெண்டு இங்க ரெண்டு கொடுத்துட்டோம் மீதி இருக்கிறது ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஸோ 2p ல நம்மளால ரெண்டு தான் எழுத முடியும் இதுதான் என்னதுன்னா ஒரு கார்பன் ஆட்டமோட எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் இதே மாதிரி நம்ம எந்த ஆட்டம் கொடுத்தாலும் நமக்கு அதை எழுத முடியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் என்ன எழுதுறேன் இப்போ ஒரு குளோரின் ஆட்டம் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ குளோரின் ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா அந்த குளோரின்க்கு வந்து அட்டாமிக் நம்பர் செவன்டீன் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த செவன்டீன் இப்போ எப்படி எழுதுறோம் ஒன் எஸ் ரெண்டு டூ எஸ் ரெண்டு டூ பி டூ பில மொத்தம் நம்மளால ஆறு எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ண முடியும் ஸோ ஆறு த்ரீ எஸ் த்ரீ எஸ்ல ரெண்டு த்ரீ பி இப்போ எத்தனை எலக்ட்ரான் வந்திருக்குது ரெண்டு நாலு ஆறு பத்து பன்னெண்டு பன்னெண்டு எலக்ட்ரான் நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டோம் மீதி அஞ்சு எலக்ட்ரான் இருக்கு அப்போ அந்த அஞ்சு எலக்ட்ரானை இதில் நம்ம ஃபில் பண்ணுறோம் இதுதான் வந்து த்ரீ பி ஃபைவ் இதுதான் வந்து குளோரினோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இதில் இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனில் எந்த இடத்துல வந்து நமக்கு பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா இப்போ பிரியாடிக் டேபிள் எடுத்துக்கிட்டா அந்த பிரியாடிக் டேபிளில் டி பிளாக் கிளமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோமா அந்த டி பிளாக் கிளமெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக எதால் ஆனது மெட்டலால் ஆனது அந்த மெட்டலில் நம்ம ஃபில் பண்ணும்போது நமக்கு சில கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும் இதில் சில எக்ஸ்பென் எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ் இருக்கு அந்த எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ் வந்து என்னதுன்னா இப்போ காப்பர் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா காப்பருக்கு வந்து அட்டாமிக் நம்பர் வந்து டுவெண்ட்டி நைன் இந்த டுவெண்ட்டி நைனை நம்ம ஃபில் பண்ணணும்னா ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் எஸ் டூ த்ரீ டி இந்த வரை ரெண்டு நாலு பத்து பன்னெண்டு பதினெட்டு இருபது வந்துருச்சு இன்னும் ஒம்பது இருக்குது இதில் பத்து ஃபில் பண்ணணும் ஸோ ஒம்பது நம்ம போடுறோம் ஆக்சுவலாக இதுதான் வந்து எலக்ட்ரானோட கான்ஃபிகரேஷனாக இருக்கணும் ஆனால் காப்பருக்கு இது வந்து அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனாக சொல்ல மாட்டோம் ஏன் சொல்ல மாட்டோம் அப்படின்னா இந்த டி ஆர்பிட்டை மட்டும் நம்ம எடுத்துப்போம் ஃபஸ்ட் இந்த கடைசி
த்ரீ டி இதில் எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணலாமா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது இப்போ இதில் ரெண்டு இருக்கா ரெண்டு இப்படி ஃபில் பண்ணியிருக்கும் பொழுது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆட்டமில் அதோட சப்ஷலில் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒன்று ஃபுல்லி ஃபில்டாக இருக்கணும் இப்படி ஃபுல்லி ஃபில்டாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஹாஃப்லி ஃபில்டு இது வந்து ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகிருக்குதா எல்லா எலக்ட்ரான்ஸுமே இது வந்து ஹாஃப்லி ஃபில்டு அதாவது பாதி மட்டும் ஃபில் ஆகிருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க நிலையாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க அதே தான் இங்கேயும் பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதில் இதில் என்ன இருக்குது இது வந்து ஃபுல்லி ஃபில்டும் கிடையாது ஹாஃப்லி ஃபில்டும் கிடையாது இதில் இன்னும் ஒரு எலக்ட்ரான் இருந்தால் தான் இது ஃபுல்லி ஃபில்டாக இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரானை எடுத்து இங்க கொடுத்துடுறாங்க அப்படி இது இந்த எஸ் இந்த ஃபோர் எஸ்ல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் நம்ம எடுத்துட்டா இது ஹாஃப்லி ஃபில்ட் ஆயிருமா ஸோ இந்த ஆர்பிட் நமக்கு ஸ்டேபிளா இருக்கும் அப்போ அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் எடுத்து இங்க கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இந்த டி எலக் டி வந்து நமக்கு ஸ்டேபிள் ஆயிருமா ஏன்னா இது ஃபுல்லி ஃபில்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேபிளா இருக்கும் அப்போ காப்பருக்கு எழுதும் போது நம்ம எப்படி எழுதணும் இந்த டி டென் ஏன்னா இங்க பத்து எலக்ட்ரான் இந்த எஸ்ல ஒரு எலக்ட்ரான் இப்படி தான் வந்து நம்ம எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் வந்து இந்த மாதிரி வரும் ஃபுல்லி ஃபீல்டில் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு இது இருக்கும் டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸில் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன சொன்னோம் ஒரு லோவஸ்ட் எனர்ஜியிலேருந்து தான் ஹையஸ்ட் எனர்ஜிக்கு போகணும் அப்படின்ட்டு அப்போ ஒரு ஷெல் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஷெல்லில் ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கு அந்த நியூக்ளியஸை சுத்தி வரிசையா இருக்கும் ஸோ இதோட தூரம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க எனர்ஜி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் பிகாஸ் ஆஃப் அந்த எலக்ட்ரானை வந்து நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் வந்து அந்த நியூட்ரான நியூக்ளியஸ் வந்து அட்ராக்ட் பண்றதுக்கு எனர்ஜி அதிகமாக தேவைப்படுறதுனால அது டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குன்னு சொன்னோமா ஆனால் இந்த இடத்துல பாருங்களேன் இது வந்து தேர்ட் ஷெல் இது வந்து என்னது ஃபோர்த் ஷெல் இந்த ஃபோர்த் ஷெல் வந்து இந்த தேர்ட் ஷெல்ல விட அதிகமான தூரத்தில் இருக்கணும் இது ஃபோர்த் ஷெல் இந்த இடத்துல இருக்குது இது அதிகமான தூரத்தில் இருக்குது இது கம்மியான தூரத்தில் இருக்குது அப்போ இது ஹையஸ்ட் எனர்ஜில த்ரீ டியை வந்து நம்ம ஹையஸ்ட் எனர்ஜி ஆகும் ஃபோர் எஸ் வந்து கம்மியாகவும் சொல்லியிருப்பாங்க ஏன் இதை சொல்றாங்கன்னா இந்த இடத்துல என் பிளஸ் எல் அப்படிங்கிற ஒரு ரூல் வந்து இதில் யூஸ் பண்றாங்க இதுல என் பிளஸ் எல் தான் வந்து எனர்ஜி லெவலில் இந்த கான்ஃபிகரேஷன்ல வந்து மென்ஷன் பண்றாங்க இப்ப வந்து இதோட எண் வந்து என்னது ஃபோர் எத்தனாவது ஷெல்ல இருக்கு ஃபோர்த் ஷெல்ல இருக்குது அதனால ஃபோர் இப்போ எஸ் வந்து என்னது ஆங்குலார் குவான்டம் நம்பர் வந்து எஸ்க்கு வந்து ஜீரோ ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் ஜீரோ வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ த்ரீ டி எடுத்துக்கிட்டா அது இதே இதில் நம்ம த்ரீ டியை வந்து அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா என் வந்து த்ரீ ப்ளஸ் எல் வந்து டிக்கு வந்து என்னது ஜீரோ எஸ்க்கு ஒன் பி டூ வந்து டி த்ரீ வந்து எஃப்னு சொன்னோமா ஸோ இதில் ஆங்குலர் குவாண்டம் நம்பர் எல் டிக்கு வந்து டூ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இது அஞ்சுன்னு கிடைக்குதா ஸோ இதை விட இது வந்து அதிக எனர்ஜியில் இருக்கும் இப்போ நம்பர் வந்து நாலு வந்து அஞ்சு விட சின்னது ஸோ இதோட எனர்ஜி கம்மியாகவும் இதோட எனர்ஜி அதிகமாகவும் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த என் பிளஸ் எல் வந்து நமக்கு சொல்லுது இது வந்து பாலி எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்ஸ் சாரி இது வந்து ஆஃப்பா பிரின்ஸிபல்லே இதை சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துலையும் ஃபைவ் எஸ் இங்கே இருக்கும் நடுவில் இருக்கும் ஃபோர் டி வந்து தள்ளி இருக்குது ஆனால் வந்து ஷெல்லை கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு எப்படி ஃபிஃப்த் ஷெல் பின்னாடி வரும் ஃபோர் டி ஃபோர்த் ஷெல் வந்து முன்னாடி இருக்கும் அப்போ ஃபிஃப்த் ஷெல்ல தான் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கணும் பட் இந்த ரூல் படி என்ன சொல்கிறாங்க ஃபைவ் எஸ் தான் வந்து கம்மியான எனர்ஜிலையும் ஃபோர் டி அதாவது அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஷெல் வந்து அதிகமான எனர்ஜிலையும் இருக்குது அப்படிங்கிறத நமக்கு இந்த ரூல் மூலமாக சொல்கிறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நமக்கு வந்து என் பிளஸ் வந்து நமக்கு ஏதோ ஒரு ஆர்பிட்டில் கூட்டும் பொழுது நமக்கு வந்து எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னா இதுவும் நாலு இப்போ வந்து இதில் வந்து ஒன் எடுத்துப்போமே ஒன் எடுத்தால் நமக்கு நாலுன்னு வருமா அதாவது த்ரீ பி எடுத்துப்போம் இந்த த்ரீ பியையும் அதே இது இந்த ஃபோர் எஸ் இது இது வந்து சொன்னோம் ஃபோர் எஸ் தானே இந்த ஃபோர் எஸ்ஸையும் த்ரீ பியையும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ நம்பர் பிக்கு வந்து ஒன் ஸோ ஃபோர் இதில் வந்துட்டு என்னென்னா ஃபோர் எஸ் எடுத்துருக்கோம் ஃபோர் இது எஸ் ஜீரோ ஸோ இது வந்து ஃபோர் இப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பார்க்கணும் எண் எதுக்கு அதிகமாக இருக்கு
நம்மளோட லெஃப்ட் ரைட் ஹேண்ட்லேருந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை பார்த்து போகும்போது எனர்ஜி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகும் இப்படி தான் வந்து நம்மளோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை வந்து நம்ம எழுத முடியும் ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து நம்மளால் எழுத முடியும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு அடுத்து வந்து நம்ம பீரியாடிக் டேபிள்ஸ் பற்றி நம்ம இதை இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை பேஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம் அனைவருக்கும் நன்றி